Hello, my dear viewers. Asha ko shakole bhalo acho. Technique easy education of pakhote ke shakol ke jana chhe antorik shubhat chhe. Aaj ke amade alochana bishoy hote Unit three lesson one. Abong eta hote chhe amade episode nong eight. Abong unit three lesson one je passage chhe niye shadano huye chhe. Sheita hote chhe health. So viewers, ekhon amra amade passage chole ashi. Aaj ke amade passage jeta niye highlight kora huye chhe. Sheita hote chhe health. Health bolte amra shakole jani. Health bolte bujana hote chhe shasto. तार मानी के इखने आम्रा जी पैसेस्टा जी प्रेजेंट कोर्ची शे पैसेस्टर मोदी तुम्हारे शास्त्रों नहीं है कथा बारता बाला हुए चे की कोर्ले शास्त्र भालो थाक बे की की मेंटेन्स कोर्ट तो हबे तो चलो देखिये आम्रा पैसेजी की बाला हुए चे तो इखने बाला हुए चे जी हेल्थ इज़ द कंडीशन ऑफ़ आवर बॉडी एंड इखाने कंडीशन बोलते नॉर्मल है हमारे जनी शॉर्ट तो किंतु ए पैसेजर मोड़े कंडीशन बोलते अवस्था के बुझाने होते हैं तो इखाने फर्स्ट लाइने बोला हुए चे हेल्थ इज़ द कंडीशन ऑफ़ आवर बॉडी एंड माइंड शास्त्र होते हैं शरीर एवं मोनेर अवस्था इट मे बी गुड और बेड इखाने बोला हुए चे शास्त्र इखाने बोला हुए चे गुड हेल्थ मींस हेल्दी बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़ेस भालो शास्त्रों माने होते हैं शास्त्रों वाले शरीर जेटा की ना रोग मुक्तो ए लाइन डा तो वधे प्रश्न जोन इम्पोर्टेंट प्रश्नों आजते पारे जे व्हाट व्हाट डस मीन गुड हेल्थ बने गुड हेल्थ बोलते की बुझानो जाए सेकेंड बोल सके गुड हेल्थ मींस हेल्दी बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज भालो शास्त्रों माने होते हैं शास्त्रों वाले शरीर जेटा की ना रोग मुक्त हो इट इज एसेंशियल इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू लीड ए हैप्पी लाइफ इखाने बोला हुए थे इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू लीड ए हैप्पी लाइफ इधर प्रत्येक के जोनो दौर कर एक टी भालो एवं की शुष्टो जीवन काटने को जोनो अशुष्टो व्यक्ति रा कौनो ही तार जीवन गठने क्षेत्री इम्प्रूव करते पारना बा प्रत्येक टे स्टेपे तारा बाधा भी बोती शामुगीन होए किन्तु जारा शुष्टो देहर ओदिकारी जारा शास्त्रो बान तारा प्रत्येक टा क्षेत्रे शाफोल और तो इसने बोला हुआ है कि इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू लीड ए हैप्पी लाइफ एक अने लीड बोलते बुझने होते हैं पौड़ी चालू ना करा तो इटा प्रत्येक जोनों दौरकार एक टी शुष्टो एवं शुंदर जीवन पौड़ी चालू ना करा जोनो इफ वी आर नॉट इन गुड हेल्थ एक अने बोला हुआ है जो दी आम्रा भालो शास्त्र एकाने बोला हुए चे जो दी आम्रा भालो शास्त्र उधिकारी ना होई ताहुले आम्रा जीवनेर कोनो काजे मनोजुगे होते पार बोना एकाने कंसेंट्रेट ऑन माने होचे मनोजुगे हवा आर एक्टिविटी बोलते एकाने काज के बुझाने होचे तो जो दी आम्रा भालो शास्त्र उधिकारी ना होई ताहुले आम्रा जीवनेर कोनो काजे मनोजुगे होते पार बना कोनो काज से मनोजुक दे कोटे पार बने तार ये अशुष्टता जोनो आज जिन्हें शुष्ट व्यक्ति प्रत्येक टा काज करा खेते तार मधु उत्फुल्ल बा आनंद दिनिश टा काज कर बे ए प्रोवर गोज हेल्थ इज वेल्थ एक अने प्रोवर माने कि प्रोबाद बाग को प्रोचलिते एक टी प्रोबाद रोए चे जेट आमने शकुले जानी शेरोच्चे हेल्थ इज पोसेशंस इखाने बोला हुए थे जे शास्तो शॉर्नो गोल्ड शॉर्नो अथवा एनी आदर पर्सनल पोसेशंस इखाने पोसेशन माने होते हैं शंपोति आर पर्सनल माने होते हैं व्यक्तिगतो तार मान की व्यक्तिगतो शंपोति अथवा शॉर्नो मतो शामन मूल्यवान इट मींस हेल्थ इज इक्वली वैल्यूबल एस गोल्ड और एनी आदर पर्सनल पोसेशंस शास्त्रों शॉर्नो एवं उन्हनों व्यक्तिगत और संपत्ति में तो ही समान मूल्यवान। We may have vast wealth and property. We may have एक अने may माने कि may माने हमरा जानी होते पारे हमरा संभव बहुत जिन्हिस्टा उल्लेख करे था कि we may have vast wealth and property. Vast माने होते हैं प्रचुर, wealth माने होते हैं संपत्ति, property माने होते हैं संपत्ति। इखाने बोला हुए थे आमादेर प्रोचुर संपद एवं संपत्ति थकते पारे। But if we are not healthy, we cannot enjoy them। इखाने बोला हुए थे तुम्हारे प्रोचुर टाका बाशे थकते पारे। किन जो भी तुम्ही 
সুস্থ দেহের অধিকারী না হো তোমার মনের মধ্যে যদি উৎফুল্ল বা খুশি জিনিসটা কাজ না করে তাহলে তুমি এই ধরনের টাকা পয়সা এই ধরনের সম্পদ কোনো কিছু তুমি উপভোগ করতে পারবে না টু কিপ আওয়ার সেলফস হেলদি আমাদের নিজেদেরকে স্বাস্থ্যবান রাখার ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ডু সার্টেন থিংস এখানে বলছে যদি আমরা নিজেদেরকে স্বাস্থ্যবান রাখতে চাই তাহলে আমাদের কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে এখানে সার্টেন বলতে বোঝানো হচ্ছে সে নির্দিষ্ট বা পার্টিকুলার সে জিনিসটাকে উই হ্যাভ টু টেক আ ব্যালেন্স ডায়েট এখানে ব্যালেন্স ডায়েট বলতে বোঝানো হচ্ছে সুষম খাবার আমাদেরকে সুষম খাবার খেতে হবে উই মাস্ট এক্সারসাইজ রেগুলারলি টু কিপ আওয়ার বডি ফিট ফর ওয়ার্ক এখানে বলছে আমাদের উই মাস্ট এক্সারসাইজ রেগুলারলি আমাদেরকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে টু কিপ আওয়ার বডি ফিট ফর ওয়ার্ক যাতে করে আমাদের শরীর কাজের জন্য উপযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠে যে ধরনের ব্যায়াম নর্মালি মানুষ ঘরের মধ্যে করতে পারে এরকম ধরনের ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ বা ইনডোর যে এক্সারসাইজগুলো বলা হয়ে থাকে সেগুলো মানুষ ঘরের মধ্যে করতেই পারে এবং এগুলো করলে তাদের দেহবল বৃদ্ধি পাবে এবং যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে তারা উৎসাহ প্রকাশ করবে দেয়ার ইজ অ্যান ওল্ড সেইং এখানে আমরা প্রভার্ভ জিনিসটা বলেছিলাম প্রবাদ এখানে অ্যান ওল্ড সেইং বলতে কিন্তু সে প্রবাদ বা প্রচলিত কথাকে বোঝানো হচ্ছে দেয়ার ইজ অ্যান ওল্ড সেইং যে প্রচলিত যে কথাটা রয়েছে এবং যেটা ছোটোবেলায় আমরা অনেক করেছি ছড়া বা রাইম হিসেবে সেটা হচ্ছে আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইস মেক্স এ ম্যান হেলদি ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ তো এটা আমরা সকলেই জানি ছোটোবেলায় অনেক আমরা এই রাইমটা পড়েছি তো এখানে বলা হয়েছে আর্লি টু বেড তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া এবং আর্লি টু রাইস তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা মেক্স এ ম্যান হেলদি একজন ব্যক্তিকে করে তুলে স্বাস্থ্যবান সম্পদশালী এবং জ্ঞানী যত তুমি আগে আগে উঠবে তোমার কাজটা তত করতে আরও সুবিধা হবে তোমার কাজ আর পরে থাকবে না তুমি তোমার নিজস্ব যে কাজটা বা তোমার যে কাজটা করতে হবে নর্মালি সেটা তুমি প্রপার টাইমের মধ্যে করতে পারবে সো উই শুড নট কিপ লেট আওয়ার্স এখানে বলা হয়েছে সো উই শুড নট কিপ লেট আওয়ার্স এখানে কিপ লেট আওয়ার্স এক ধরনের ফ্রেস হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে এই কিপ লেট আওয়ার্স মানে হচ্ছে দেরি করে ঘুমাতে যাওয়াটাকে নর্মালি এখানে হাইলাইট করা হচ্ছে তো এখানে বলছে উই শুড নট কিপ লেট আওয়ার্স মানে কি আমরা দেরি করে ঘুমাতে যাব না এখানে কিপ লেট আওয়ার্স দ্বারা বোঝানো হচ্ছে টু গো টু বেড লেট মানে দেরি করে ঘুমাইতে যেতে এখানে না করা হচ্ছে উই শুড গো টু বেড আর্লি অ্যাট নাইট রাতে আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাব অ্যান্ড রাইজ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠব পিস অফ মাইন্ড পিস অফ মাইন্ড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে পিস অফ মাইন্ড পিস অফ মাইন্ড মানে হচ্ছে মনের শান্তি ইজ অ্যানাদার কন্ডিশন ফর গুড হেলথ মনের শান্তি হচ্ছে স্বাস্থ্য ভালো রাখার আরও একটি শর্ত এখানে কিন্তু কন্ডিশন আবার শর্ত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ফার্স্ট আমরা দেখেছি কন্ডিশন বলতে অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে এখানে কন্ডিশন কিন্তু শর্তকে বোঝানো হচ্ছে সো লাইন ওয়াইজ তোমার অর্থের মিনিং কিন্তু চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে যাবে সো উই মাস্ট নট ওয়ারি ওভার স্মল থিংস অফ লাইফ এখানে ওয়ারি বলতে আমরা জানি চিন্তা করা তো এখানে কি বলছে সো উই মাস্ট নট ওয়ারি ওভার স্মল থিংস অফ লাইফ এখানে বলা হচ্ছে আমাদের জীবনে যে ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো রয়েছে যেগুলো নর্মালি বাদ দেওয়ার মতোই কিন্তু তারপরে আমরা অনেকে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে থাকি তো এরকম সিলি ব্যাপারগুলো নিয়ে নর্মালি চিন্তা করা যাবে না এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে সো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা এতক্ষণ আমাদের প্যাসেজ হেলথ নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে সেটা দেখলাম এবং দেখলাম যে স্বাস্থ্য নর্মালি জিনিসটা কি বলা হয়েছে এবং কি কি করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে বা কি করতে নিষেধ করা হয়েছে স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য তো এই প্যাসেজটা আমরা বুঝলাম ভালো করে তো এখন এই প্যাসেজ থেকে নর্মালি কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি সো আমরা প্রথমে আগে ওয়ার্ডগুলো দেখব যেগুলো সিনোনিমস আকারে পরীক্ষা আসতে পারে এবং যেগুলো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিছু সিমিলার ওয়ার্ড সো এখানে দেখো ফার্স্টে বলা হয়েছে যে কন্ডিশন আমাদের প্যাসেজে ফার্স্ট লাইনে ছিল হেলথ ইজ দ্য কন্ডিশন অফ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড এখানে কন্ডিশন বলতে কি বলছিলাম যে কন্ডিশন বলতে এখানে অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে তো এখানে কন্ডিশন অর্থ আমি কী লিখেছি অবস্থা কন্ডিশন মানে হচ্ছে অবস্থা এটা সিমিলার হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি স্টেট মানে অবস্থা কন্ডিশনের সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি এখানে স্টেট তো কেউ কন্ডিশনের পরিবর্তে স্টেট কথাটা ইউজ করতে পারবে নেক্সট হচ্ছে বডি বডি মানে হচ্ছে শরীর যেটা আমরা সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করেছি ফিজিক বডি ফিজিক দুইটার অর্থই হচ্ছে শরীর নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের লিড মানে পরিচালনা করা 
এটা সিনোনিমস হিসেবে আমি ইউজ করেছি কন্ডাক্ট কন্ডাক্ট মানেও পরিচালনা করা লিড পরিচালনা করা কন্ডাক্ট পরিচালনা করা সো লিডে পরিবর্তে কিন্তু আমি কন্ডাক্ট কথাটা ইউজ করতে পারি নেক্সট যে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কনসেনট্রেট আমরা সবাই এটা জানি কনসেনট্রেট মানে কি মনোযোগী হওয়া বা মনোযোগ দেওয়া বুঝায় তো কনসেনট্রেট মানে মনোযোগী এটা সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে আমি ব্যবহার করতে পারি টু পে অ্যাটেনশন মানে কি মনোযোগ দেওয়া বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা বুঝায় সো কনসেনট্রেট এখানে টু পে অ্যাটেনশন দুইটার অর্থই কিন্তু সেম নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের ওয়েলথ মানে সম্পদ এটা সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে আমি ব্যবহার করতে পারি অ্যাসেট মানে কি সম্পদ অ্যাসেট মানেও সম্পদ ওয়েলথ মানেও সম্পদ এখানে ওয়েলথ এবং অ্যাসেট এই দুইটার অর্থই কিন্তু সম্পদ তো যে কোনো একটা ওয়ার্ড কিন্তু আমরা অল্টারনেটিভ হিসেবে ব্যবহার করতেই পারি নেক্সট ওয়ার্ড ভার্স্ট মানে প্রচুর এটা সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারি হিউজ মানেও প্রচুর ভার্স্ট হিউজ দুইটার অর্থই হচ্ছে প্রচুর নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে আমাদের প্রসেশনস মানে সম্পত্তি প্রসেশনস মানে হচ্ছে সম্পত্তি এটা সিমিলার ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারি বিলংগিংস মানেও সম্পত্তি লাস্ট যে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি মানে কর্ম অ্যাক্টিভিটি বলতে কর্ম বা কাজকে বোঝানো হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি ওয়ার্ক ওয়ার্ক মানে কর্ম অ্যাক্টিভিটি মানেও কর্ম কেউ অ্যাক্টিভিটির পরিবর্তে ওয়ার্ক কথাটা ব্যবহার করতে পারবে সো এই ছিল আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড যেগুলো পরীক্ষার মধ্যে সিমিলার টাইপে বা সিনোনিমস টাইপে এম সি কিউ আকারে এসে থাকে বিভিন্ন স্কুলগুলোর মধ্যে তো এখন আমরা চলে আসি কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেগুলো এই প্যাসেজ থেকে নর্মালি এই প্যাসেজ থেকে নর্মাল দেওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি এবং এই প্রশ্নগুলো নর্মালি বিভিন্ন স্কুলগুলোর পরীক্ষাগুলোর মধ্যে দিয়ে থাকে সো ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে যে হোয়াট ডাজ গুড হেলথ মিন ফার্স্ট কোয়েশ্চেনে বলা হয়েছে হোয়াট ডাজ গুড হেলথ মিন এখানে ভালো স্বাস্থ্য জিনিসটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে হোয়াট ডাজ গুড হেলথ মিন এখানে প্রশ্নটা কিন্তু আমাকে ডাজ দিয়ে করা হয়েছে হোয়াট ডাজ গুড হেলথ মিন ভালো স্বাস্থ্য মানে কি আমি অ্যান্সারে কি করলাম গুড হেলথ মিনস এখানে আমি এস কিন্তু ইউজ করেছি তার কারণ কি এখানে ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাই গুড হেলথ মিনস হেলদি বডি ফ্রি ফ্রম ডিজিজ এবং এই যে উত্তরটা সেটা কিন্তু আমাদের প্যাসেজে দেওয়া আছে এখানে প্যাসেজ থেকে তোমরা উত্তরগুলো এভাবে বের করে করে লিখবে সো কি বলো গুড হেলথ মিনস হেলদি বডি ফ্রি ফ্রম ডিজিজ ভালো স্বাস্থ্য মানে হচ্ছে স্বাস্থ্যবান শরীর যেটা কি না রোগমুক্ত সেকেন্ড কোয়েশ্চেন্স বলা হয়েছে হোয়াই ইজ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অ্যাসেনশিয়াল এই যে শারীরিক যে ব্যায়ামটা আমরা যে ব্যায়ামটা করে থাকি এই ব্যায়ামটা কেন প্রয়োজন কেন আমরা করে থাকি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ এখানে অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে আমাদের ইজ তাই সাবজেক্টের পরে আমরা ইজটা ব্যবহার করলাম ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ অ্যাসেনশিয়াল টু লিড এ হেলদি লাইফ একটি সুস্থ সবল জীবন কাটানোর জন্য নর্মালি এই ব্যায়ামটা করা হয়ে থাকে যাতে ফিজিক্যালি সকলে ফিট থাকতে পারে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ অ্যাসেনশিয়াল টু লিড এ হেলদি লাইফ থার্ড কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেস টু কিপ লেট আওয়ার্স মিন এই যে ফ্রেসটা টু কিপ লেট আওয়ার্স দ্বারা এখানে কি বোঝানো হচ্ছে এবং দেখব এখানে আমাদের প্রশ্ন কিন্তু আবার সেই ডাজ দিয়ে করা হয়েছে তাহলে কি এখানে আমরা উত্তরটা লেখার সময় দ্য ফ্রেস টু কিপ লেট আওয়ার্স মিন কিন্তু তখন মিনসে পরিণত হবে ডাজের জন্য দ্য ফ্রেস টু কিপ লেট আওয়ার্স মিন টু গো টু বেট লেট মানে কি দেরি করে ঘুমাতে যাওয়াটাকে বলা হইতে বলা হচ্ছে এখানে টু কিপ লেট আওয়ার্স আমাদের ফোর্থ যে কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড শরীর এবং মন ভালো রাখার শর্তটা কি এ কি দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তো এখানে হোয়াটের জায়গায় কিন্তু আমি সে উত্তরটা বসিয়ে দেব এবং বাকি যা আছে সেভাবে লিখলে কিন্তু হয়ে যাবে এখানে বলছে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড সেই ক্ষেত্রে আমি আনসারিং কি করেছি হেলথ ইজ দ্য কন্ডিশন অফ আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড এই স্বাস্থ্যটাই হচ্ছে নর্মালি শরীর এবং ভালো রাখার মেইন শর্ত হোয়াট ইজ দ্য প্রোভার অ্যাবাউট আমাদের ফিফথ কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে এই যে প্রবাদ বাক্যটা প্রবাদ বাক্যটা কি বলা হয়েছে আমাদের টেক্সট বুকে যেটা ছিল সুতরাং আমরা কি লিখেছি দ্য প্রোভার সাবজেক্টের পর অক্সিলারি ভার্ব দ্য প্রোভার্ব ইজ অ্যাবাউট হেলথ ইজ ওয়েল যখন কোনো প্রবাদের কথা উল্লেখ করব বা যখন কোনো উক্তি আমরা উল্লেখ করব তখন আমরা ইনভার্টেড কমার মধ্যে সেটা ইউজ করতে হবে ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করতে হবে 
আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন বলা হয়েছে why have we to eat a balanced diet এই যে আমরা সুষম খাবারটা কি জন্য খেয়ে থাকি বা এটা बेनिफिटটা কি খেলে কি হবে বা না খেলে কি হবে তো এইটাই প্রশ্ন করছে তুমি যদি সুষম খাবারটা খাও সেটা কিসের জন্য খেয়ে থাকো সো উত্তর খেতে দেখো we have to we have to subject then auxiliary verb we have to eat a balanced diet to keep our body fit তো আমরা সুষম খাবারটা এই কারণে খেয়ে থাকি যাতে করে আমাদের শরীরটা ফিট হয়ে থাকে কাজের জন্য সব ধরনের কাজ যাতে আমরা ইজিলিভাবে করতে পারি সো ডিয়ার ভিউয়ার্স এই হচ্ছে আমাদের আজকের কিছু ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং এম কিউ এবং আমাদের যে প্যাসেজ হেলথ আজকে তোমাদের হেলথ হেলথ প্যাসেজে নর্মালি এগুলোই দেওয়ার মতো এবং এগুলো নর্মালি ইম্পর্টেন্ট তো এই প্যাসেজটা যখন তোমরা ভালো করে পড়বে তখন এই প্রশ্ন তোর এই এম সিকিগুলো ভালো করে দেখবে এগুলো পরীক্ষার মধ্যে আসার পসিবিলিটি অনেক বেশি তো এই প্যাসেজটা পড়ে যদি তুমি উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে এই প্যাসেজটা বা এই ভিডিওটি আর ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করবে এবং তোমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখতে অনুপ্রাণিত করবে আজকে এ পর্যন্তই শুভবিদায়